side, game number one, Onyx PH versus Chicot Esports sa ating red side. Yan ang Onyx. Kun ang kagamit ng uh, Esmeralda J naman for this Kufra. Krisha with a carry. Export para kay Yuki and Anak with his Lolita. Iyon naman. Sa kabilang banda dito, Anak. Anak with his Lolita. <laughs> ano Medyo na ano nga yun, na naging sentence pa. And uh, Chicolette Esports dito. Yuri English naman for Pabu sent. For this Claude, hot dog naman for Hylos, secret for Farsa at si Cax. Nandito for Akimi. And uh, Akimi dito on the middle lane yata, or di ko pa sure. Kasi medyo dalawa, I mean dalawa ang kanilang marksman so far. Or uh, mage type naman din siguro ang Kimi. So okay, sa mid na si Kimi. Pinabalik nila yung dati. Oh. Pinabalik na yung nila yung nakaraan. Nauso yung dati. Kimi, mid, tas automatic. Meron silang uh, nasa gilid na marksman, marksman. din. And kung mapansin natin dito for Chicot Esports, 3-man mask. While for Onyx Cage naman, it's going na-reset. to be a 2-man mask. Si Anak, naku, na-reset ni Anak. Sabi naman Nadali si Anak. Nadali ni Anak. Pero mukhang mamamatay yata si Anak dito ng Onyx Cage. And the first blood was secure ni Cax ng Chicolet Esports. So, nag-pay off nga lang yung pang-delay niya doon na ginawa sa Kimi. Pero, yes, na-delay pero nakakuha naman siya ng kill. Medyo matagal nga lang dahil maaga na nakalamang si, si Esmeralda dito which is kung titingnan natin ay magpo-4 na. At pag nag-4 yan, most likely kaya niya sigurong mag-burst na yan. Uh, siguro sa spe specifically sa top lane, pwede pwede niya na pa siya lang if ever. Tapos tingnan natin mga kaibigan, nakuha na rin ni Kimi ang uh, anyong buff. Medyo delay lang din. Oh, nadelay lang na slide pero yun nga guys sinabi mo maganda pa rin kasi nakakuha sila ng first blood dito sa ating laro kaya ang uh, pinakalang oh uh, wait sa bottom lane Wala. side natin si Kun oh. ang makapatay pero may bawi lang din naman dito ang Claude pero nadikitan BMA out and uh, successfully buhay pa rin ay dito ang isang Claude pero sa top lane side off come kill it's going to be this Pabu or uh, Uranus ng Chicolet Esports mm -hmm. and for that grabe nakita nyo naman din tulad na sinabi natin na, na naka ahead dun si Esmeralda eh, pagdating sa level 4. At yun, ginank niya na agad yung sa bottom lane at nakakuha siya agad din ng kin. Uh, yun ang advantage talaga kapag ka mas nauuna ka compared sa core ng kalaban niyo. Mas makakauna ka din makapag-gank. Makapag-initiate ng uh, playoff or team off. Uh, pick off, sorry. Ayan. So, ito na si Anak. <laughs> oh, okay. Ito naman si Anak mga kaibigan. Pero nice shield lang din naman para sa kanya. Dito si Yuki for the backup. Kaso mapatay pa rin dito na Hotdog. Na walang Praga armor and a disengage. Kita natin dito for Onyx PH. Mm -hmm. no? Hindi sila agad pumapalag pagdating sa team fight Rather, mas uh, nagano sila dun sa mga objective or sa jungle dito ng kanilang mapa. Oo nga. No? So, gusto mo na dito. Lamangan na lang nila sa farm kasi nakita nila na medyo mahirap nga din kalaban. Uh, pagdating sa objectives din tong Kimi. So, ito na. Pinasok na lang din ni Kun. Ginamit ang flicker out. Ay, flicker in. Pampasok, mga kaibigan. So, meron pa yung ultimate pero hindi cooldown lang din pala, mga besties. Si Onyx J dito. Oops, tatakas. And I think, hindi rin magkakaroon ng uh, casualty. Sakto. Sakto lang din yung pagkakapasok ni Kari kasi nandito na yung DPS ng Onyx PH ay na-disengage. Meron tayong turtle dito na pwedeng kuhari na kahit na sino ang teams. Although kung mapansin natin, medyo may crucial siya if ever kasi wala pang ultimate dito for the side of Onyx PH yung kanilang Esmeralda. So hindi nila i-go-go to if ever. So uh, kita natin ito kanina, saktong-sakto yung uh, rocket sana ni Kimi pero nasa lo nung uh, Kari. So anyways, dito sa top lane side natin, kita man natin yung uh, aggressiveness na pinapakita ng Uranus. So maganda ginagawa ng Uranus kasi kasi kailangan ma-agree niya dito yung uh, carry. Kaso yung carry mamaya ang angat-ngat sa kanya pagdating sa late game. Mm -hmm. Tama ako nga dyan. And uh, for this, ito na. Pumasok ang Onyx page dito aggressively. But yung Kimi dito, manghunang madadali. Mga kaibigan, secret with the feather airstrike. Taman laban lang din. Pero yung si Anak, wala nang buhay against two. But there's a flicker out din. Onyx J, naku po, trying oh. to escape. Wala nang buhay. But here comes Pabu. Ayun, nag-ulti. Buti na stun, mga pre. Pero hindi pa rin makakakuhat na micro pa. Ladies and gents, still alive. Hot dog ang nadatnan. Ayun yun, namatay ang hotdog ng lambot. Nasunugan yung hotdog, pero ito falling star man kay Kun under the turret and a secure kill for Onyx PH ngayon sa ating laro. Ito na yung perfect time for Onyx PH to get this turtle. Pero habang nangyayari yun, we have this club naman doing objective for the side of Chico and Esports. That is the first tier turret ngayon sa ating laro. Turtle has been taken here by Krisha. And top farmer para sa ating laro is this Esmeralda. Oho, kaya nga mga kaibigan na so for this eh, Esmeralda, maganda-ganda talaga nga pinakita niya dito na hindi kami yun naman uhaw sa clash eh. Relax lang, pa-item lang daw siya, nagpakalamity reaper lang, tas saka sila lumaban. So uh, this time sa bottom lane, nako po, si Kun, nako, ito na, si Esmeralda, saan kaya pupunta against 3, but here comes the backup for X-Board. Pero mali ng liko, si Sent doon, may backup lang din sa abilang banda, nako po, glorious pathway, nalipag na lang din, disengage yan, Chicolet Esports, ito na, ang Humino Blast, makakuha pa ba sa Purify, for that, Kimi, buhay, mga kaibigan, denied na sa tower, and still, ayaw pa rin mamatay, ito na, si Kun na lang, shutdown, mga pre. 
Dali. Ayun pa, na rocket. Nas punog, nas punog. May frag armor if ever. Pero kita natin, tumatak po dalawang players. Nandito ang feather air strike. Come from secret. Si Anak, nako po, mapatay din dito ni Kak. So that is going to be a 3-4-1 trade dito in favor of Chikot Esports. Pero habang nangyayari yun, meron naman yung Peronic PH na nagpa-farm sa top lane side. Although, ang naging problema sa part na yun is medyo nag-overextend yung Esmeralda. Nag-turret dive siya. Tapos sakto naman yung high loss. Nandun, nasundot siya. Hmm, grabe. Ang alahay mo nga naman yun. Sunod-sunod ang dating ng backup dun. So, wala nang no choice din, mga kaibigan. Paisa-isa, no? Oo. Paisa-isa, tapos bigla naging kompleto. Tapos nagkabaliktara na ng sitwasyon. Ox, may medyo may echo lang din naman tayo. Pero kita natin dito, falling star mo, mga kaibigan. Naku po, nadali si Secret, nayakap dun. Ni paring Jay. Pero hindi si Hylos for the zone out lang naman. Doon mo ng blast by Anak. Kung sumama na si Babu, Ella kill para sa kanya. Pero Chris siya, with that free hit onto this carry. At hindi pa rin tapos sa ating laban. Kasi kita natin yung sandwich play na ginagawa dito ng Onyx PH 8-7 ang ating score yun na nga tuloy-tuloy pa din ang boxing dito but with the help of the shield of Lolita mga kaibigan eh nahihirapan din ang Kimi makapag-connect ng damage against Onyx PH and the turtle is now up second turtle pa lang din man to but look at this scent na ko po with this blazing duet to clear out the minion wave tapos mo ang objective na lang din grabe pati si Dexter doon nakikitulong na and the turtle has been taken by Onyx PH Yuki matatanggalan ng Firaga armor but still well defended pa rin kaysa makasegway si Claude doon Grabe yung objective na ginagawa din dito ng Chikort Esports kasi kung mapansin natin pagdating sa teamfight, hindi pa talaga sumasama yung Claude. So yung kailangan bantayin dito ng Onyx PH kasi si Yuki ay uh, muntik nang mamatay sa kamay dito ni Paring Sent. At gaya na sinabi natin, objective lang muna for Chikort Esports. This is second third third sa may bottom lane side at napakaganda na ginagawa nila dito ng uh, segway push. Kaya medyo nagiging iba din yung uh, ginagawa ng rotation dito ng Onyx PH. Although kung mapansin natin for Onyx PH, they are still um, uh, getting that uh, jungle bago sila sumali sa teamfight pero kita natin dito si Krisha mapipilita mag flicker out kasi nandito na si Anak for the backup pero si Hotdog nandito nakaredy yung susundot free hit for Cax and a disengage si Yuki sa may bandang likod mm -hmm. hahabo ay Polix Tormund ayun nadalit nakita si paring secret dito hindi na secret kung saan siya nakatago pero hindi pa rin talaga tapos sa ating lawin it's gonna be 4 versus 3 at uh, kita natin dito disengage na para sa ating teams kasi ang lalim na mm -hmm. ni Claude Don grabe din mo mga kaibigan, ang layo ng nararating eh talagang uh, gustong pumeste dito against the uh, Onyx PH, baka nga naman din makasegue push lang din, basta-basta pero oops, naku po, dito ginamit na Blazing Dude, but there's a Purify, hati ang buhay papasok pa, si Kun, ang layo din ng narating, mga kaibigan, the Falling Star Moon connected din ang Flicker in, eh, halos isang kilometro ang tatakbo, grabe mula sa jungle buff, blue buff eh, oh. nakapasok pa yung Falling Star Moon dun napakalupit, oh, tsaka oh. sakto yung ano, sakto yung um skill dito ni anak kasi talagang kinuha niya lahat ng uh, DPS tapos automatic nun tumama sa Kimi kaya ang sakit nung reflex so literal na lahat ng binato dito ng Kimi na balik lang din sa kanya no Lilita tapos sakto pa yung stun nakaredy din yung falling star mo so uh, as we could see here 710 is uh, ang uh, ating score we have uh, Um, the Sonic PH na very aggressive in terms of uh, rotation. Although makikita naman natin, it's all about kung sino una mag-initiate. Speaking of initiation, ayun na, nadali dito with a mega kill for Krisha at si Hotdog. Mukhang uh, matyo checkpoint lang din naman dito ng players ng Onyx PH. Another one with a double kill para sa ating carry. Grabe, tatlo. Anda pa dito. Under side of Chicolet Esports. Lahat pala sila dito nakapurify. Hindi, si Hylos pala naka-revitalize. Naka Kaulay lang din. Pero talagang uh, alam nila na kokontrahin din talaga nila yung Ayumi ng Blast and they and they um, ulti ni ano dito ni Kufra yun nga lang eh, hindi nga lang din lang makakuha-kuha ang uh, synchronization dito for their uh, for their side and grabe yung pinapakita ni Kun dito ang ganda ng pwesto na nasa likod kagad or sa likod siya dumadaan para matabo yung wow. uh, Chikulit Esports Oh, tsaka si anak dito, or dahil lang siguro sa IGN, kaya lagi ko napapansin. Pero lagi niya kasi nasasalo dito. Lagi nga red yung shield niya, so ang dami niya nasasampot na damage from Chikot Esports. Pero kita natin dito talaga kanina pa pinupuntahan, or naurasan na ng Onyx PH ang buff dito ng Chikot Esports. Kaya nahihirapan din yung Chikolet na makahinga sa rotation na ginagawa ng Onyx. And uh, we can see here, this is the first Lord onto our game uh, for uh, this Chikot Esports. Uh, medyo uh, may chance na makagaw dito yung Lord because they have the high loss. Dire diretso lang. Kasi 
na kita natin na gamit na ni Kimi yung kanyang ulti. Oh. Pero anyway, hindi pala itutuloy dito ang uh, pagkuha ng Lord. More on the bait lang para lumapit dito ang uh, Chicot Esports to defend or cage. Oh, parang uh, gusto lang nilang palabasin sa lungga para malaman kung nasa saan nakatago yung mga players dito. 7.13 na ng ating score this time round. Item check tayo. Pakita namin sa inyo ang uh, progress ng nilang item. And look at this Claude. Naka 2 core items na. Pero yun nga lang mga kaibigan. Si Hotdog dito. Mababanatan lang ni Kari real quick with a monster kill kagad para, para sa Kari na to 6-0-1 and the mega kill as well para kay Esmeralda. Oh, Solo kill dun sa bottom yun, lane. Ang bang play na yun na tawag dun Hotdog Sandwich. Hot Kasi sandwich na sandwich play. siya Hotdog. Oh. Meron na may play na Kari. Tapos meron nga nagpapaito sa kanya mga takas mm -hmm. na isang uh, Kufra. Pero anyway, kita natin dito, guys, sinabi natin, this is the first Lord now. On third game, we have Onyx PH securing that objective at Unstoppable pa nga, pero napatay. Nagkapatay dito mga players natin for the both teams. Nandun si Anak nakaredy sa gilid at sent here with that wind of nature mm -hmm. for uh, the physical defense, mga kaibigan. Oh, ito, ito na. Hinagaw na lang din ng uh, orange buff dito ang uh, Chicolet Esports. And the Lord will go to the top lane at mong ginagamit din nila yung orange buff to beat this Chicolet Esports. Pinapakita nila na, oh, teka lang, ayaw nyo bang kunin yung blue buff nyo? Pero eto na, naku po mga kaibigan, medyo malayo ang tatakbuhin yan. Ayaw nila i-connecta. Disengage muna yata. Ito na, si Jay naman. Mm, papasok mm. din. Last insanity, ganun din. Pasok na pasok with a flicker in. Tapi rin nga lang. Tori na yan. Pero si Pabu dito, makunat ko na lang din. Walang magiging casualty. Hintay na lang yata for the Lord. And Esmeralda, dyan na lang din naman. Mga kaibigan, kaya kayang depensahan for this level 1 Lord ng Chicolet Esports. Grabe, ang aggressive na dito. Tsaka meron ano, rose gold meteor yung uh, carry. Kaya... Ready siya mag-dive na mag-dive din. Pero kita natin ngayon, si Pabu Hals, wala ng buhay. Flicker out for J on to this Kufra. And successfully, madedepend dito ng Chico Esports ang kanilang first tier turret dito sa ating uh, laro. We have here the damage no percent kasi kanina pa siya talaga nagpa-farm. Mm -hmm. Lahat ng uh, nandito sa bottom lane side, siya yung uh, sumira niyan for uh, Chico Esports. Pero may immortality dito si uh, J ng uh, Onyx PH. And inhibitor turret masisira na Falling Storm. Medyo nabitin and uh, disengage most Probably for the both teams. Yun, grabe mga kaibigan. Na 6k gold lead din in favor of Onyx PH. Yes, the pressure is real. Na tutulak nila yung, uh, or nakabasag sila dito ng uh, top tier 3 tower ng uh, Chicolet Esports. But the thing here, eh, sumasakit o hindi na rin biro si Kuya Sent dito. Nakita naman natin na uh, damage is real na rin. Plus, the damage output of Kimi as well. Ang pinaproblema lang sa Kimi, mabilis lang maubos yung energy niya dahil wala siyang blue buff. So, mabilis lang mawala yung energy transformation niya. Pero other than that, ang sakit na rin ng damage niya. No, opo. Oh, item check nga tayo isang mabilis mm -hmm. direct po, okay? So, uh, for this one, may Wind of oh. Nature, Golden Staff, and a Demon Hunter Sword para dito sa Claude. So, goods na goods na talaga mm -hmm. pagdating sa kanilang, sa kanyang item. It's just that kailangan ma-counter niya din dito yung shield ni Anak. Kasi so far for Anak, onto this game, lagi yeah, sakto ano? even uh, to, negate, to negate the Kimi para sa ating uh, laro. But anyway, 8-6 in ating score. Kita natin Queen Swings naman dito for Krisha. So, more on the defensive item na, more on pampakunat ang uh, binubuo dito ng Kari para literal na free hit. And speaking mm -hmm. of free hit, ayun na nga. Grabe mga kaibigan. 8-16 na ang ating score at mo. Ang gusto nang kumuha ng Onyx PH this time ng another turret. 80 seconds on to our game time. Ba bago naman lalabas din ng Lord. So, ingat-ingat muna for Onyx PH. Kailangan huwag masyado magkamali. Paabante lang muna. Mahihirapan pa sila. Nakakadepensa. Ito na. Naku po. Kahit wala lang minion. Mga kaibigan, pinasok na si Cax. Walang buhay, ladies and gents. Pero napakalalim na rin ni Kun. Hindi pinansin. Inaabang nga niya si Hotdog dito. Naku po. Alam niyang wala na rin buhay. Nasa likod lang. Grabe. Doon na. Akala niya base. Pero oops. Flicker out. Medyo malalim if ever. Pero okay. Oh, yun na. May nakaredy. Am I in or out? Yan ang tanong natin. Dito kasi si Cax ay mapapatay. Falling Storm and again for Kun. Free hit dito si Sen. Pero kita natin pumasok with a flicker in si Yuki. Godlike para kay Krisha. Another one para kay Kun. At kita natin. Four players ang uh, patay dito for Chicago Esports. At kamunti ka pa mamatay si Sen. Sa mukhang tower lock na to for Onyx PH. Sa ating laro. A wipe out for the team. And a win. Taking this game number one. Grabe, mga kaibigan. Slowly but surely, ang pinakita ng Onyx PH doon sa nakita natin laban na yun. Yes, now.